அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அயநடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நம்மிடைய விருதுநகர் செந்திகுமார நாடார் கல்லூரியை சார்ந்த இரண்டு மாணவியர் பேச வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் ஒருவர் இளநிலை நுண்ணுயிரியல் துறையை சார்ந்த மாணவி மதிப்பிற்கு மரியாதை கூடிய செல்வி திவ்ய பிரியா அவர்கள் மற்றொருவர் முதுநிலை வணிகவியல் துறையை சார்ந்த மாணவி செல்வி மா விஜயலட்சுமி அவர்கள் இருவருமே தமிழ் துறை சாராத மாணவர்கள் ஆனால் தமிழை விரும்பக்கூடிய மாணவியர் அவர்களுடைய கல்லூரியிலே செந்தி பேச்சரங்கம் என்ற ஒரு நிகழ்வு வாரந்தோறும் நிகழ்கிறதா அந்த பேச்சரங்கத்திலே இந்த இரண்டு மாணவிகளும் தொடர்ச்சியாக வாரந்தோறும் ஒரு தலைப்பை தேர்ந்து கொண்டு பேசுவார்கள் இருவருமே நல்ல பேச்சாளர் என்று அவருடைய பேராசிரியர் செல்வசங்கரன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஆஹ் சொலல் வெல்லன் சோர்வில்லன் அஞ்சான் அவன் இகழ் வெல்லல் யார் என்பான் வெல்வத்திரு தகை அதே போல அந்த சொல்லுதிலே சொல்லுவதிலே வல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு மாணவிகளும் இன்று நல்ல ஒரு நூலினை தேர்ந்து நம்மிடையே வருகிறார்கள் வே சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய கதைகளை தேர்ந்து செல்வி திவ்ய பிரியா அவர்கள் நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக வருகிறார் செல்வி மா விஜயலட்சுமி அவர்கள் அவர்கள் மண்ணிற்கே உரித்தான பெருமைமிக்க ஒரு தலைவராக இருக்கக்கூடிய காமராஜர் அவர்களினுடைய அந்த சிறப்புகளை பேசக்கூடிய பாரதி சாரி காமராஜர் பன்முக ஆளுமை நூலினை தேர்ந்து வருகிறார்கள் விருதுநகருக்கு பலவிதமான பெருமைகள் இருக்கிறது ஒன்று வணிகமாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும் அதற்கெல்லாம் இன்னும் பெருமை சேர்க்கும் விதமாக இருக்கக்கூடிய பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களை குறித்த நூலை அந்த மண்ணை சார்ந்த மாணவிகள் பேசுவது என்பது மிகவும் சிறப்பிற்குரியது அந்த அடிப்படையில இன்று அவர்கள் காமராஜர் பன்முக ஆளுமை என்ற ஒரு நூலினை தேர்ந்து நம்மிடையே கருத்துரை வழங்குவதற்காக இந்த இரண்டு மாணவியருமே மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய ரெயின்போ இயக்கம் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அந்த நிகழ்ச்சி அவர்களுடைய கல்லூரியிலே ஒரு மணி நேரம் நேரலையாக நடந்ததாம் அந்த நிகழ்விலே இரண்டு மாணவர்களும் ஆஹ் கிராமத்து பெண்மணிகளை போல பேசி அசத்தினார்களாம் எனவே பேசுவதிலே வல்லவர்கள் இருவரும் ஆஹ் இருவருமே வெவ்வேறு நூல்களை கதையினை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறார் இன்னொருவர் ஒரு நல்ல தலைவரினுடைய ஒரு ஆளுமையை குறித்து பேசுவதற்காக விருதுநகர் விருதுநகர் மண்ணை சார்ந்த இந்த இரண்டு மாணவிகளையும் குறிப்பாக விருதுநகர் இந்து நாடார் செந்திகுமார நாடார் கல்லூரியை சார்ந்த அதுவும் தமிழ் பயிலாத பிற துறையினை துறையினை தேர்ந்தெடுத்து பயின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு மாணவியரினுடைய நூல் கருத்துறையினை கேட்பதற்காக நாங்கள் மிகவும் ஆவலோடு இருக்கின்றோம் இருவரையும் தமிழ்துறையின் சார்பாக வருக வருக என பெருமகிழ்வோடு இந்த அவையிலே அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பிக்க அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் முதலாவதாக காமராஜரின் பன்முக ஆளுமை என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்குவதற்கு விருதுநகர் இந்து நாடார் செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரியின் முதுகலை வணிகவியல் முதலாம் ஆண்டு மாணவி செல்வி மா விஜயலட்சுமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றது விஜயலட்சுமி பேசுங்கப்பா விருதுநகர் தந்த பரிசு காமராஜர் அந்த விருதுக்கு அரசு தந்த பரிசு பாரத ரத்னா எங்கள் விருதுநகர் மண்ணிலே பிறந்து எங்களின் ஏராளமான படை படைப்புகளுக்கு சொந்தக்காரரான எங்கள் கர்ம வீரர் காமராஜரை பற்றி பேசுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஐயா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுல எங்க காலேஜ்ல இருந்து நிறைய காம்படிஷன் நடத்தினாங்க அந்த காம்படிஷனோட ஒரு பகுதி தான் இந்த காமராஜரோட பன்முக ஆளுமைங்கிற ஒரு புத்தகம் அதாவது இந்த புத்தகம் எப்படி படைச்சிருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு பேராசிரியரும் இல்ல எந்த ஒரு முனைவர்களும் இல்ல எல்லாம் எங்களை மாதிரி சக மாணவ மாணவியர்கள் அதாவது எல்லா கல்லூரிகளிலும் உள்ள சமயத்துறை அல்லது அத வேற பல்வேறு துறைகளில் உள்ள மாணவ மாணவிகள் தங்களது சொந்த படைப்புகளை இந்த புத்தகத்தில் இடம் பெற வைத்துள்ளார்கள் அதுவும் குறிப்பாக நிறைய முதல் பரிசு இரண்டாம் பரிசு மாவட்ட அளவிலான தேர்வுகள் இதை கொண்டு இந்த புத்தகம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உங்களுக்கு எல்லாம் நான் பரிந்துரை செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஒரு புத்தக ஒரு தலைப்பை பத்தி நான் ரொம்ப அருமையா பேசலாம்னு இருக்கேன் ஐயா இது வந்துட்டு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஆசிரியர் பேராசிரியர் முனைவர் பட்ட வாங்கின ஒரு ஆசிரியர் எழுதிட்டாங்க காமராஜர் கலை அறிவியல் கல்லூரி தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஒரு ஆசிரியர் நாடாதவர் நாடால ஆசைப்படாதவர் தேடாதவர் பதவி சுகம் தேடாதவர் 
மாறாதவர் கொள்கை நிறம் மாறாதவர் புரியாதவர் சூழல் புரியாதவர் தெரியாதவர் மக்களை ஏமாற்றும் வித்தை தெரியாதவர் இத்தனை பெருமைகளுக்கும் சொந்தக்காரர் எங்கள் ஐயா காமராஜர் காமராஜர எல்லாத்துக்கும் அரசியல் தலைவரா தான் தெரியும் ஆனா காமராஜர் தன்னோட வாழ்க்கையின் முதல் கட்டமா எதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா எழுத்தாளர் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே ஒவ்வொரு விஷயம் புடிச்சிருக்கும் காமராஜருக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்து புத்தகம் படிக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப மிகவும் பிடிச்ச ஒரு செயல்பாடா இருந்துச்சு அவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை படிச்சு படிச்சு அது மூலியமா என்னென்ன கருத்துக்களை மக்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் தன் எழுத்து மூலியமா நிரூபிச்சாரு அது வந்து விஜய பாரதன் ஒரு இதழ்ல வந்து தொடர்ந்து வெளியிட்டே வந்திருக்காங்க காமராஜர் வந்து மக்கள் பணம் மக்கள் பணியே மகான் பணி அந்த மாதிரி சொல்றவங்க அதனால நான் மக்கள் கிட்டயே முழு நேரமும் செயலாற்ற வேண்டியிருக்கு என்னால இந்த எழுத்து பணிய தொடர முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பணியில இருந்து அவங்களா முன்னு வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அடுத்தபடியா என்ன சொல்லலாம்னா காமராஜர் அவர்கள் வந்து எல்லா எல்லா இதுலயுமே தமிழ் பேசிதான் நம்மளுக்கு தெரியும் காமராஜர் அவர்கள் வந்து ஆங்கில புலமையுடையவர்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா காமராஜர் அவர்கள் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்தாங்க அது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காமராஜர் அவர்கள் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்தப்ப காமராஜர் அவர்களை வந்துட்டு ஒரு நிருபர் வந்து பேட்டி எடுக்க வந்திருக்காங்க அந்த பேட்டி எடுக்க வந்தப்ப ரெண்டு கட்சி காமராஜர் கட்சி வந்து ரெண்டு பக்கமா பிளவுபட்டு இருந்திருக்கு அப்ப வந்து அந்த நிருபர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐயா உங்க கட்சி பிளவுபட்டுருச்சு சோ நம்ம வந்து உங்க கட்சியை வந்து மெர்ச்சு பண்ணிடலாம் அப்படி சொல்றாங்க காமராஜர் அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மெர்ச்சு பண்ண கூடாதுப்பா இப்போ ஒரு கட்சி ரெண்டா பிளவுபட்டுருச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சோ அதை ரீகனெக்ட் பண்றதுக்கு ரீயூனியன் தான் சொல்லுவாங்க மெர்ஜர் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி சொல்லி தன்னோட ஆளு ஆங்கில புலமையால எல்லாரையும் வாயடைக்க செஞ்சவர் தான் நம்ம காமராஜர் காமராஜர் வந்து எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் வந்து எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அரசியல் தலைவர்கள்னாலே அவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மேடையில பேசுறதா இருந்தாலும் சரி இனிமையா பேசுவார்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அவர் வந்து காமராஜர் என்ன சொல்றாருன்னா நகைச்சுவை உணர்வோட சொல்றாரு காமராஜர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்தாரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காமராஜர் அவர்கள் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்தப்ப அவர் வந்து ஒரு மேடையில வந்து பேச போயிருந்தாரு அவருக்கு முன்னாடி பேசினவங்க சொல்றாங்க காமராஜர் அவர்கள் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க எந்திரிச்சு போய் பேசுறாங்க எங்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தமாகும் உடனே காமராஜர் அடைய உட்கார்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தமா சரி இருக்கட்டும் உடனே காமராஜரோட நேரம் வந்து வந்துச்சு காமராஜர் எந்திரிச்சு போய் அமைதியா சொன்னாரு உழுபவருக்கு நிலம் சொந்தம் சொல்ற உழைப்பவனுக்கு இடம் சொந்தம் சொல்ல மாட்டிக்க உழுபவனுக்கு நிலம் சொந்தம் சொல்ற அப்ப அறுக்கிறவனுக்கு நெல் சொந்தம் சொல்லுவான் அதை அரைக்கிறவனுக்கு அரிசி சொந்தம் சொல்லுவான் அப்ப நம்ம எல்லாம் சொந்தம் சொந்தம்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம எங்கிட்ட போறது அப்படி சொல்ற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாங்க அந்த கூட்டத்துல உள்ள எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டே காமராஜரை பாப்பாங்க என்னடா இவ்வளவு பெரிய தலைவர் இவ்வளவு நகைச்சுவை உணர்வோட பேசுறாரு அப்படி சொல்லிட்டு அது காமராஜர் சிரிக்காம சொல்லுவாரு வாயினக்க பேசுவதை யாரும் நம்பாதீங்க அப்படி சொல்லிட்டு இது மூலியமா என்ன கத்துக்கலாம்னா காமராஜர் ஒரு விஷயத்த கடிஞ்சு சொல்ல மாட்டாரு யார்கிட்டையும் நகைச்சுவை உணர்வோட அவங்களுக்கு எப்படி புரிஞ்சுச்சோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கல்வி கண் திறந்தவர் காமராஜர் எல்லாரும் சொல்றோம் நம்ம வந்து என்ன இதுல கல்வி கண் திறந்த காமராஜர் சொல்றோம் இப்ப நம்ம விருதுநகர்ல எடுத்துக்கிட்டா நான் படிச்சதெல்லாம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களின் மேல்நிலைப்பள்ளியில தான் நான் படிச்சேன் கல்வி கண் திறந்தவர் அவர் வந்து காமராஜர் வந்து ஒரு பையனை கூட்டி கேட்காரு நான் உனக்கு ஸ்கூல் தரேன் யூனிஃபார்ம் தரேன் நீ உள்ள வந்து படிடா அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு மத்தியான சாப்பாடு யார் தருவா சொல்லி கேட்கறாங்க உடனே அந்த பையன்ட கூட சொல்றாரு நான் மதியான சாப்பாடு தரேன் நீ வந்து படிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இதையும் ஏற்பாடு பண்ணி அவர் வந்து கல்விக்கு முதன்மை இடம் கொடுத்திருக்காரு காமராஜர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு தடவை அவர் வீட்டுல அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு அப்ப வந்து ஒரு பிரமுகர் அதாவது எல்லாருமே இன்டர்வியூ எடுக்க வருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எடுக்க வந்துட்டாங்க காமராஜர் அவர் வந்துட்டு அப்ப வந்து ஒரு நிபுணர் வந்து சொல்றாரு ஐயா நம்ம நிறைய திட்டம் எல்லாம் செய்யறோம் நிறைய நல்லதெல்லாம் செய்யறோம் மக்களுக்கு நம்ம போயிட்டு மக்கள்கிட்ட அதை எடுத்து காட்டுவோம் நாங்க இவ்வளவு செஞ்சிருக்கோம்ல அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு விளம்பரம் மூலியமா எடுப்போம் யா அப்படி சொல்றாங்க ஏன்னா காமராஜர் யோசிக்காம கேட்காரு விளம்பரம் எடுக்க போறியா சரி எவ்வளவு செலவாகும் அப்படி சொல்லி கேட்காரு ஆனா அந்த நிபுணர் சிரிக்காம சொல்றாரு ஐயா மூணு லட்ச ரூபா தான் செலவாகும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம எடுத்துருவோம் யா நம்ம செஞ்ச பெருமெல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துருவோம் யா அப்படி சொல்றாங்க உடனே காமராஜர் சொல்றாரு மூணு லட்ச ரூபாவா அதுல நான் மூணு பள்ளிக்கூடம் கெட்டிடுவேன்
கல்வியும் கல்வியும் மின்சாரம் தான் முதன்மையா இருந்துச்சு உடனே காமராஜர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போய் பாக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் கிராமப்புறங்கள்ல வந்து இந்த விவசாயிங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பம்பு செட்டு மோட்டார் மூலியமா தான் தண்ணி இறைச்சி அந்த அவங்க உழவு நிலங்களுக்கு வந்து பாய்ச்சுவாங்க காமராஜர் போனப்ப எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க அங்க வந்துட்டு நிறைய பம்பு செட் இல்லாம கரண்ட் இல்லாம அந்த விவசாயிங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க உடனே காமராஜர் என்ன பண்றாங்க இங்க பம்பு செட்டு போட்டா மின்சாரம் கொண்டு வந்தா இந்த பம்பு செட் எல்லாம் ஓடும்ல அப்படி சொல்லி நினைக்கிறாங்க நினைச்ச உடனே மத்த தலைவர்கள் மாதிரி நினைச்ச உடனே அதை விட்டு கொடுக்காம வீட்டுக்கு போன மறு நிமிஷமே இதை நான் பத்தி நான் அவங்க பேசுறேன் அப்படி சொல்லி ஒதுக்காம அவங்களுக்கான பணிய அவங்க எடுத்து முன்னணியை செஞ்சு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மின்சாரம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அணைகளின் நாயகன் காமராஜர் அணைகளின் நாயகன் இப்ப கூட நம்ம சொல்லலாம் நிறைய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தா சொல்லுவாங்க நான் ரோடு போட்டு தரேன் நான் பாலம் கட்டி தரேன் அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா காமராஜர் காலத்துல கட்டின அணைய தவிர இப்ப உள்ள காலத்துல எந்த அணையும் கட்டப்படலன்னு சொன்னா அது உண்மைதான் ஒரு காமராஜர் வந்துட்டு இத எப்படி சொல்லலாம்னா கார்த்திகைக்கு பின் மலையும் இல்லை கர்ணனுக்கு பின் கொடையும் இல்லை காமராஜருக்கு பின் அணையும் இல்லை அப்படி சொன்னா எந்த அரசியல்வாதினாலும் ஒத்துக்கதான் செய்வாங்களே தவிர யாரும் நிரா நிராகரிக்க மாட்டாங்க இன்னொன்னு வந்து காமராஜர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல ஆட்சிக்கு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் பத்து ஆண்டு காலம் வந்து ஆட்சி செய்யறாங்க பத்து ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்யறப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க ஒரே முதல்வர் இருக்காங்க நிறைய புது புது திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வராங்க சொல்றாங்க உடனே காமராஜர் அவர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பத்து ஆண்டு ஒரே முதல்வராக இருந்தா எல்லாருக்கும் சளிப்புங்கிறது வந்துடும் சோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நானே என்னோட பதவியை வந்து நான் துறந்துக்கிறேன் துறந்துக்கிறதுனால அவங்க வந்து அதுக்கு என்ன வைக்காங்கன்னா அவங்களே முன்ன வந்து அவங்க பதவியை துறந்துகிட்டனால காமராஜர் திட்டம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை வச்சு அரசாங்கம் காமராஜரை கௌரவப்படுத்துறாங்க கருணை உள்ளத்தார் காமராஜர் கருணை உள்ளன்னா நம்ம என்னத்த சொல்லுவோம் ஆஹ் கருணை உள்ள ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க மேல ஈவரக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு விஷயத்த பார்த்தா நம்ம உடனே ரியாக்ட் பண்றவங்களா இருந்தா அவங்களை வந்து கருணை கொண்டவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க இத மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் தனுஷ்கோடி வந்து ஒரு தீவுன்னு சொல்லிட்டு தனுஷ்கோடியில காமராஜர் ஆட்சி காலத்துல இருந்தப்ப தனுஷ்கோடியில வந்து ஒரு கடும் புயல் பெரிய புயல் வந்துட்டு புயல் வந்து மக்கள் எல்லாம் அல்லோல் படுறாங்க அதாவது குழந்தைகள் பெரியோர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க காமராஜர் ஆட்சி காலத்துல வந்துட்டு எல்லா அமைச்சர்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா போய் நின்று வேடிக்கை பார்க்காங்க சரி நம்ம எப்படி உள்ள இறங்கி வேலை பாக்குறது அந்த மாதிரி யோசிச்சு நிக்கிறாங்க உடனே காமராஜர் என்ன பண்ணாரு அவர் எப்பயுமே வேஷ்டி ஷர்ட் சட்டை தான் போட்டிருப்பாங்க உடனே காமராஜர் போறாரு போயிட்டு அந்த அவ்வளோ தண்ணிலையும் காமராஜர் எந்த ஒரு யாரையும் மிகைப்படுத்தாமல் தன்னோட வேலையை தாந்தா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு முன்ன வந்து இறங்கி அந்த குழந்தைகள் பெரியோர்கள் எல்லாரையும் தூக்கி ஆதரவு பண்றாங்க கரடு முரடான குரல்ல காமராஜர் அவர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் ஆதரவு சொல்றாங்க நான் இருக்கேன் நீங்க எதுக்கும் கஷ்டப்படாதீங்க நான் உங்களுக்காக இருக்கேன் நான் உங்களுக்காக பேசுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு உடனே எல்லாரும் நம்மளுக்காக ஒருத்தவங்க இருக்காங்களே அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாலே நம்ம அந்த வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போயிருவோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க உடனே காமராஜர் அவர்கள் இருக்கிறத பார்த்துட்டு எல்லாருமே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மீண்டு வந்துட்டாங்க இவ்வளவு நேரம் ஓரமா ஒதுங்கி நின்று அதிகாரிகள் இந்த தம்மோட தலைமை அதிகாரியே உள்ள இறங்கி சக மனுஷரா வேலை பாக்குறப்ப நம்ம ஓரமா ஒதுங்கி நின்னா இது சரிபடாது அப்படி சொல்லிட்டு உள்ள இறங்கி காமராஜருக்கு அடுத்து எல்லாரும் வந்து வேலை பார்க்காங்க இதனால எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க அந்த நான் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே சொல்றாங்க காமராஜர் ஐயா நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது அப்படி சொல்றாங்க அதனால காமராஜர் வந்து கருணை உள்ளத்தை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க தன்மான தலைவர் காமராஜர் வந்து தன்மான தலைவர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா தன்னோட மானத்தை பங்கம் பண்ற எதையுமே நம்ம வந்து ஏத்துக்க மாட்டோம் இப்ப யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு கல்லூரியில படித்தோம்னா நம்மளுக்கான என்ஜாய்மெண்ட்டை நம்ம விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம் அத மாதிரிதான் அமெரிக்காவோட பிரதி அமெரிக்காவோட அதிபர் ஒருத்தவர் வந்துட்டு இந்தியா வந்திருக்காரு அப்ப வந்து காமராஜர் வந்து பிரசிடென்டா தேர்வாகி டெல்லியில தங்கியிருக்காங்க அமெரிக்காவோட பிரதமர் வந்துட்டு அதிபர் வந்துட்டு சொல்றாங்க காமராஜரை பத்தி எல்லா அமைச்சர்கள் எல்லாருமே அதிபர்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க
அதிபராங்க <laughs> கேக்கையும் காமராஜர் சொல்றாரு நம்ம ஊருக்கார ஒரு பையன் போன தடவை ஒரு அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தான் போயிட்டு வந்தப்ப அதிபரை பாக்கணும்னு சொல்லி அவன் வலுக்க டைம கேட்டிருக்கான் உடனே அதிபர் சொல்லியிருக்காரு அவனெல்லாம் நான் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இத கருத்துல கொண்டுதான் காமராஜர் அவர் வந்துட்டு என் ஊருக்கார நான் பாக்காத எவனையும் நான் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உன் ஊருக்காரன்ல அதிபரா இருந்தா மட்டும்தான் அவனை பார்க்க கட்டுப்பாடு இருக்குன்னா என் ஊருக்காரன சக மனுஷனை பாக்கணும்னாலே நீ எவ்வளவு போலீஸ்காரனா இருந்தாலும் என்னால அவனை அனுமதிக்க முடியாது என் ஊருக்காரன் எனக்கு முக்கியம் அந்த மாதிரி காமராஜர் வந்து பேசியிருக்காரு காமராஜர் வந்துட்டு பல்வேறு துறைகள்ல வந்து சாதனை பண்ணியிருக்காரு ஒரு எழுத்தாளர் கல்வி கண் திறந்த காமராஜர் பெருந்தலைவர் பாரத ரத்னா அதாவது அணைகளை கட்டிய நாயகன் இப்படி பல்வேறு பெயர்களை வந்து காமராஜர் சொல்லலாம் எப்படி ஒரு தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்று கூறியவர் காமராஜர் எப்படி ஒரு மனுஷன் வாழ வேண்டும் சொன்னது காமராஜர் காமராஜர் பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கணும் சொல்லிட்டே போலாம் இந்த புத்தகம் மூலியமா நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா நான் இன்ன வரைக்கும் சொன்ன கருத்துக்கள் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை நான் பரிந்துரை பண்றேன் எப்படின்னா நான் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து அதை உள்வாங்கி அந்த கருத்துக்கள் நான் உங்கள்கிட்ட கூறும்போது உங்களுக்கு அந்த புத்தகத்தை பத்தின முழு கருத்துமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது நம்ம அந்த இன்சிடென்ட் குள்ள இருக்கிறோமா அந்த மாதிரி மாணவர்களும் சரி பேராசிரியர்களும் சரி முனைவர் பட்டம் வாங்கின டாக்டரேட் வாத்தியார்களும் சரி எல்லாருமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அறிஞ்சு காமராஜரை பத்தி புரிஞ்ச எல்லாவற்றையும் அடுக்கடுக்கா அழகழகா சொல்லியிருக்காங்க அதனால நேரம் இருந்தா இந்த புத்தகத்தை அனைவரும் வாங்கி படியுங்கள் பயன்பெறுங்கள் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி முனைவர் ஸ்ரீதர் அவர்களுடைய பதிப்பில் காமராஜர் என்னும் அந்த மனிதனுடைய பன்முக ஆளுமையை பறைசாற்றுகின்ற ஒரு நூல் அதுல இருக்கக்கூடிய காமராஜருடைய இயல்பான பேச்சின் வழியாக வெளிப்படக்கூடிய நகைச்சுவையை அழகா எடுத்துரைத்து சுவையான சம்பவங்கள் அவருடைய ஆளுமைக்கு காரணமான அந்த சம்பவங்கள் கொஞ்சம் வரலாற்றை கொஞ்சம் விலக்கிவிட்டு ஒரு கதைத்தன்மையோடு அந்த மாணவி அதை குறிப்பிட்டார்கள் எனவே அந்த நூல் குறித்த அழகான கருத்துறையை முன்வைத்த முதுகலை வணிகவியல் மாணவி விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி அடுத்ததாக நன்றி நம்மிடையே நூல் குறித்து பேசுவதற்கு விருதுநகர் இந்து நாடா செந்திக்குமார் நாடார் கல்லூரியின் இளநிலை நுண்ணுயிரியல் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவி செல்வி மா திவ்ய பிரியா அவர்கள் வே சுப்பிரமணிய பாரதி அவர்களினுடைய கதைகள் குறித்து பேச உள்ளார் அவர்களை பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்க இன்றைய சமூக மாணவர்களும் சரி இளைஞர்களும் சரி எப்படி போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வீடியோ கேம்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படி சோசியல் மீடியா பக்கம் போய்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களை அந்த பக்கத்துக்கு இழுத்து இழுத்து புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல முயற்சினே இதை சொல்லலாம் இன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்ட புத்தகமோட தலைப்பு பேர் என்னன்னு சுப்பிரமணிய பாரதி கதைகள் இந்த இந்த நூலுக்கு ஆறு பேர் வந்து வே சுப்பிரமணிய பாரதி அவர் வந்து கோவில் பட்டியை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த பக் இந்த புக் புத்தகத்தோட முதல் பக்கத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா நூல் பற்றிய விவரங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த நூலை எங்க அச்சிட்டாங்க 
இந்த நூலை வந்து நம்ம இணைய வழியாக எப்படி வாங்கலாம் அதெல்லாம் அந்த தகவல்கள்லாம் இதுல கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் இந்த நூலை பத்திய இந்த நூலை பத்தியும் இந்த ஆசிரியர் நூலோட ஆசிரியர் பத்தியும் வந்துட்டு சின்ன ஒரு கருத்துரை கொடுத்திருக்காரு ஒரு பதிவு கொடுத்திருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த நூல் எதை பற்றி சார்ந்தது அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு திருமண வாழ்க்கையில இன்றைய இன்றைய திருமண வாழ்க்கையில இந்த நூல் வந்து வாழ்க்கை சம்பவத்தையும் சரி ஒரு நல்ல வந்து நுண்ணிய அவங்களோட வாழ்க்கை சம்பவத்துல ஒரு நுண்ணிய பதிவுகளை தான் வந்து எழுத தொடங்கினது மனிதர்களின் கூடுகிறார்கள் வர்ணம் இழந்தாலும் மாணவர்கள் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க நூல்கள் வந்து இந்த ஆசிரியர் வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா பத்திரிகை நண்பர்கள் நூலை பதிப்பித்தவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சிருக்காரு ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் நாங்க உள்ள போனோனையும் வேற வேற மாதிரி ஒரு கதை காலங்க எப்படி சொல்லதுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த புக்க அப்போ வந்துட்டு அந்த தம்பதி தம்பதிக்கு வந்துட்டு 
ஏழு வருஷம் ஆகியும் குழந்தை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையில அவர் பதிவு பண்ணிருப்பாரு அப்போ அந்த தம்பதியில அந்த கணவர் சார் அந்த சார் வந்து அவர் அந்த என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு ஆசிரியர் எப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து ஒரு அறிவியல் பாக்குற ஒரு மனிதர் அந்த மாதிரி ஆஹ் உமா உமாக்கும் நிறைய ஒரு அறிவுரைகள் சொல்ற மனிதர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி உமா ஒரு தடவை வந்து அவங்க உமா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க ஆசிரியர் கிட்ட சொல்லுவாங்க அப்பொழுது வந்து உமாங்கிற அந்த க கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து அவன் பள்ளி படி படிக்கும் போது ஒரு பையன் வந்துட்டு ஆஹ் காதல் கடிதம் கொடுக்குறாங்க அதை பார்த்து பயந்து உமா வந்து ஆசிரியர் கிட்ட கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும் போது ஆசிரியர் சங்கரன் என்ன சொல்றாரு நீ வந்து தலைமை ஆசிரியர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியா அப்பெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத நீ ஒண்ணு சொல்லாத நீ எதுவுமே சொல்லாத இதெல்லாம் சரியாயிரும் ஒரு வாலிப வயசுல வர்ற ஒரு சாதாரண ஒரு உணர்வு தான் பையனும் எதுவும் சொல்லாதன்னு சொல்லி பக்கு எப்படி பக்குவமாக அந்த ஒரு பெண் குழந்தை கிட்ட பேசணுமோ அந்த அளவு பக்குவத்துல வந்து அந்த சங்கரன் சார் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அறிவுரை சொல்லி இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நீ இத பெரிய விஷயமா பார்த்தாதான் இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கருத்தை சொல்றாரு இப்படியே வந்து உமாக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கொண்டிருக்கும் போது கதை நகர்கிறது இந்த இந்த கதை முற்றிலுமா எப்படின்னா ஆசிரியர் வந்து என்ன யுக்தி பயன்படுத்தி இருப்பாருன்னா கதை படிக்கும் போது ஆஹ் அந்த இது வாக்கியங்கள் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டைலாக்கா சொல்லியிருப்பாரு எப்படின்னா நம்ம வந்து புக்கு ரீட் பண்ற மாதிரியே இருக்காது நம்மளே பேசி பாக்குற ஒரு நாடக காட்சி மாதிரி தான் அந்த ஆசிரியர் கொடுத்திருப்பாரு இப்படியாக சங்கரன் சார் வந்து அந்த குழந்தைக்கு அறிவுரை சொல்றத பார்த்துட்டு அவளும் பெண்தானே வயது பருவத்தை எட்டியவள் அவள் என்ன பண்ணிக்கிறா அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு கட்டத்துக்கு மேல ஆஹ் சங்கரன் சாருக்கு சார் மேல அவளுக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு வருகிறது அந்த ஈர்ப்பின் காரணமாக அவள் போய் வந்து அவ்வளவா அவளுக்கு வந்துட்டு அறிவு வந்து மெச்சூரிட்டி கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் அவ என்ன பண்றா அப்படின்னா அந்த சாருக்கு வந்துட்டு போய் அவளோட விருப்பத்தை எழுதி ஆஹ் கொடுத்துட்டு வந்துடுறா அதை பார்த்த சார் வந்து எதுவுமே பதில் சொல்லல அந்த பதிலுக்காக காத்திருக்கிற அந்த பெண்ணோட பெண்ணோட நிலைமை வந்து அவ்வளவு அழகா வந்து ஆஹ் ஆசிரியர் வந்து விளக்கி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு காதல் காட்சி இருக்கும் போது ஒரு பதிலுக்காக வந்து ஒரு பெண் தவிப்பா அப்படி அப்படிங்கறத வந்து செல்ல தெளிவா அவர் வந்து அழகா கொடுத்திருக்காரு அதெல்லாம் படிக்கும் போது விறுவிறுப்பா இருக்கும் அப்படி விறுவிறுப்பாக போகும் வந்துட்டு பதிலுக்காக காத்திருக்கும் போது உமாவின் வீட்டிற்கு ஆஹ் சிவகாமி அம்மா அதாவது சங்கரன் சாரோட மனைவி வருகிறான் காதல் கடிதம் கொடுத்தோம் இவங்க என்ன செய்வாங்களோ எது செய்வாங்களோ சொல்லி தெரியாம மயந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனா உமா அந்த உமா என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா என்ன உமா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேனே வாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க உடனே சிவகாமி அம்மா வந்துட்டு ஆஹ் உமா வாங்க டீச்சர் அப்படின்னு கூப்பிட இந்த மாதிரி கதை நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ வந்து உமா சிவகாமி டீச்சர் வந்துட்டு சொல்றாங்க நீ வந்து சாருக்கு ஏதோ லெட்டர் கொடுத்தியாமே ஆனா அந்த லெட்டர் என்ன அந்த லெட்டருக்கு வந்துட்டு அவரை வந்து என் என் கிட்ட பதில் கொடுத்து அனுப்புனாரு என்ன தெரியுமா நீ வந்து ரொம்ப டூ லேட்டா வந்து சொல்லியிருக்கியா அதனால உனக்கு சான்ஸ் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ அந்த பிள்ளை வந்து அந்த பொண்ணு வந்துட்டு தன்னோட தவற உணர்றா அவங்க வந்து கருணைனால அன்புனால அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளையோட தவற உணர்ந்து உணர வச்சு அவங்க இருக்கிற அந்த கெட்ட ஒரு கெட்ட விஷயங்களை வந்து அழிக்கிறதுதான் வந்துட்டு கருணை கொலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதையை தற்பனை அப்படின்னு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கருணை கொலைனா என்னன்னு நம்மளுக்கு மீ அர்த்தங்கள் தெரியும் இருந்தாலுமே ஒரு கதைக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு தலைப்பே வந்து ஆசிரியரோட நேர்த்தினே சொல்லலாம் இதே மாதிரியான கதைகள் அதாவது தலைப்புக்கு ஏற்ற கதைகள் வந்து வாழ்க்கை வலை வாழ்க்கை வலைனா என்ன வாழ்க்கை வலைனா வாழ்க்கையில நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கும் அதை பத்தியான ஒரு கருத்துக்களை வந்து சொல்றாரு இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை மலாய் மொழி மலாய் மொழி அதிகம் பயன்பட கதைன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இந்த கதை அபிதா குணசேகரன் அப்புறம் வந்துட்டு சித்ரா அப்படிங்கிற மூணு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களோட தகப்பனார் வந்துட்டு ஒரு ஆசிரியர் பணி பண்றாங்க அப்போ அவங்க தகப்பனார் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் அவங்களுக்கு ஒரு சிநேகிதி இருந்திருக்காங்க அந்த சிநே இந்த கதையோட தலைப்பு வந்து அப்பாவின் சிநேகிதி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு 
பவித்ரா அப்படின்ற வந்து ஒரு மூத்த மகள் குடும்பத்தோட ஒரு மூத்த மகள் பவித்ராவுடைய தாயாருக்கு வந்து உடல்நிலை சரியில்லாம ஒரு உடம்பு சரியில்லாம ஒரு படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறாங்க அப்போ பவித்ராவோட நோக்கங்கள் என்னன்னா அவங்க அப்பா வந்து தன்னோட சிநேகிதிய வந்து ஒரு புதிய ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல தங்க வச்சு அவங்கள பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தங்க தம்பி தங்கச்சி கிட்ட சொல்றாங்க கட்டியாகணும் அவங்க எதுக்கு நம்ம அப்பா கூட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது குணசேகரன் அங்க தம்பி கதாபத்திரம் வந்து அஹ் எடுத்துரைக்குது அப்பா வந்து அவங்கள வந்து உன்னால் காதலி ஆனா அவங்களுக்கு விவகாரத்தை ஆனவங்க தான் இப்ப அப்பாவுடைய ஒரு சின்ன வீட்டுல தங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னைக்கு நான் ஒண்ணுல ரெண்டு பார்த்தே ஆகணும் அவ எதுக்கு நம்ம குடும்பத்தை பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பாவை நம்ம வந்து பிரிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை வந்து மலேசியாவில பின்புலமா எழுதப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி வந்து பவித்ரா குணசேகரன் சித்திர கதாபாத்திரங்கள் வந்து அந்த பெண் அப்பாவோட சிநேகிதி வீட்டுக்கு போறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அந்த சிநேகிதி இருக்கிறவ வந்து எந்த அளவு வந்து ஒரு கடிமா அந்த குழந்தைங்க கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு நேர்த்தியா வந்துட்டு ஆசிரியர் வந்து இதுல குறிப்பிட்டு இருக்காரு காலிங்கல்ல அழுத்தினோனையும் பவித்ராவை பாக்க பவித்ரா அவங்க அந்த அப்பாவோட சிநேகிதிய பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே அவங்க அவங்க முகர்ந்த மலத்தோட அங்க உள்ள உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்படியாக கதை நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பவி பவி குணசேகரனும் சித்ராவும் அவங்க அவங்களுடைய பேர் திறனை பார்த்து அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப பாசமாங்க ஆனா பவித்ரா வந்து ஒரு மூத்த மகள் இல்லையா ஒரு மூத்த மகள் வந்து ஒரு குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறதுல கண்டிப்பாக அவள் தட்டி கேட்டுதான் ஆகணும் அந்த ஒரு நோக்கத்திலே வந்துட்டு அவங்க கூட பேசுறாங்க அப்ப வந்து அப்பாவோட சிநேகிதியோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போதுல வந்துட்டு குணசேகரன் கேட்கிறாப்புல இருக்கு அப்ப வந்து சொல்றாங்க என் பெயர் பவித்ரா அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பவித்ரா ஓ உங்க பேரும் பவித்ரா தான் அப்போ உங்களோட உங்களுடைய தாக்கத்தோட உங்களோட காதல் தாக்கத்துலதான் எங்க அப்பா எனக்கு பேர் வச்சிருக்காரா அப்படின்னு அந்த இடத்துல வந்து பவித்ராவோட கோபத்தை காட்டுறாரு அவ்வளவு அழகா காட்டுறாரு குணசேகரன் வந்துட்டு அப்பாவோட நிலைமைய புரிஞ்சு நீ வந்து அக்காவை பல முறை வந்து கோபப்படாத அப்படின்னு தடுக்க பாக்குற ஒரு கேரக்டர் சித்ராங்கிற குழந்தை வந்து அவ அவ சின்ன குழந்தை அவ அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாது அவ பொம்மைகளை பார்த்த உடனே ஆசைப்படுறா அங்க இருக்கிற பொம்மைகள் எல்லாம் அவங்ககிட்ட கேட்கிறா அந்த அப்பாவோட சிநேகி சிநேகிதி வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே செய்யறாங்க அப்போ இப்படியா பார்க்கறதை நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விருப்பு பாகுது அடுத்த நடக்கும் போது அடுத்து என்ன நடக்கும் போது பவித்ரா என்ன செய்ய போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அவங்க வந்து பவித்ராவுடைய கேள்விகளுக்கும் சரி பதில்களுக்கும் சரி அமைதியா விளக்க தாராங்க முதல சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்கல் பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலேசியால ஒரு மலேசியால பயன்படுத்த சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழங்கள் அந்த பழங்கள் பற்றி குறிப்புகள் எல்லாம் வந்துட்டு ஆசிரியர் இதுல சொல்லியிருக்காரு அந்த டூரியா பழங்களை வந்து பழச்சாறு செய்து ஆஹ் பவித்ராவுக்கும் குணசேகரன் சித்ராவுக்கும் குடுத்துறாங்க ஆரம்பத்துல பவித்ரா வந்து சாப்பிட மறுக்கிறாங்க அவங்க வந்து தன்னோட பணிவான அழகாக சாப்பிடு சாப்பிடுங்கன்னு சொன்ன சொன்னதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க நடுவுல வந்து சித்ராங்கிற கதாபாத்திரம் வந்து ஆஹ் பொம்மைகளை வந்து வேணும்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சனால அந்த மூத்த மகள் பவித்ரா வந்து சின்ன குழந்தைன்னு பாராம அவங்க அப்பா சிநேகிதி மேல இருக்கிற கோபத்தெல்லாம் இவங்க மேல காட்டணும் அவங்க சொல்றாங்க இப்போ இப்ப அந்த அவள் சின்ன குழந்தை உனக்கு என்ன அவளை எது கடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அந்த அப்பாவோட சிநேகிதி அவ்வளவு கனிவா பேசுறாங்க பேசுனதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன பிரச்சனை உனக்கு நான் இங்க இருக்க கூடாது அவ்வளவுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி நான் வந்து இங்க இருந்து போயிடுறேன் அப்பனா நீங்க எப்பயுமே உங்க அப்பாவோட செல்ல பிள்ளைங்களாவே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விட்டு கொடுத்து அவங்க வந்து போனதுக்கு அப்புறம் பவித்ரா குணசேகரன் சித்ரா கதாபாத்திரங்கள் அவங்க போறதை பார்த்துட்டு ஒரு முறையாவது அவங்க திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் முடிவோட கதை வந்து முடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான அந்த அப்போ அப்போதைய கா காலகட்ட சூழ்நிலையில திருமண வாழ்க்கையில இவ்வளவு சிக்கல் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு நுண்ணிய கருத்துக்களை வந்து ஆசிரியர் இந்த கதையில அடி கொடுத்திருக்காரு ஒரு ஒரு கதையை வாசிக்கும் போதும் அவ்வளவு விறுவிறுப்பா இருக்கும் அடுத்த கட்டத்துக்கு மேல கதை வந்து எப்படி நகர்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த க ஒரு விறுவிறுப்பான காட்சிகளை கொண்டிருப்பாரு ஆங்கில வார்த்தைகளும் சரி ம மலாய் மொழி வார்த்தைகளும் சரி நிறைய நிறைய வந்து வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாருன்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு கதையும் வந்து அந்த திருமண வாழ்க்கையும் சரி 
ஒரு பெண்ணோட இளநிலை வாழ்க்கையும் சரி இந்த மாதிரியான கதைகளை தான் பின்னாக கொண்டு வந்திருக்காங்க கடைசி பார்வைகள் இந்த மாதிரி தலைப்புக்குள்ளேயே சுவாரஸ்யமான நிறைய கதைகளை வந்துட்டு ஆசிரியர் வே சுப்பிரமணிய பாரதி வந்து இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தோட முதல் பக்கத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் சொல்லும் போதே திஸ் இஸ் நோ ஹூ டச் திஸ் மேன் ஹூ டச் திஸ் டச்சஸ் மேன் அதாவது ஒரு புத்தகம் என்பது வந்துட்டு ஒரு புத்தகம் அல்ல அது வந்து ஒரு மனிதனோட ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமான கதைகள் நிறைஞ்ச இந்த வே சுப்பிரமணிய பாரதி கதைகள் படிக்கும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மொழி ஆர்வம் வந்து அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் தமிழ் படிக்கிற தமிழ் மட்டும் எனக்கு படுத்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதைகளை பார்த்து எனக்கு மாணவர்களை கற்க வேண்டும் என்ற ஆசையும் எனக்கு வந்தது நிறைய பேர் இப்ப கொரியன் மூ கொரியன் பாஷைகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்காங்க அது வந்து இந்த புத்தகம் படிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து மாணவர்கள் மேல ஒரு ஆர்வம் வந்து எனக்கு அப்படின்னு நான் இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப மிக அருமையான புக்கு அதாவது திருமண வாழ்க்கையில் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து இதுல ரொம்ப நல்லா தெளிவா பதிவு பண்ணிருக்காங்க நான் அந்த இந்த புக்கத்தை புத்தகத்தை வந்து உங்க எல்லாருக்கும் நான் பரிந்துரை பண்றேன் நன்றி ஒரு சிறுகதை நூலில் ஒரு இரண்டு கதைகளின் வழியாக இன்னும் சொல்லப்போனால் வாழ்வினுடைய எளிய உணர்வினுடைய தருணங்களை பேசுகின்ற அந்த கதைகளை நமக்கு எடுத்துரைத்தார் மலேசிய மாணவர்கள் இங்கே நிறைய பங்கேற்று இருக்கின்றார்கள் மலேசிய கதை மலேசிய சொற்கள் அடங்கியுள்ள அந்த கதைகளை பற்றியெல்லாம் மிக அளவுர எடுத்து முன்வைத்த செல்வி மா திவ்ய பிரியா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை நேரம் சிங்கப்பூரை சார்ந்த படைப்பாளர் கோவிந்தராஜன் ஐயா அவர்களை கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்காக அன்போடு அழைக்கிறேன் கோவிந்தராஜன் ஐயா இளங்கோவன் ஐயா அவர்களை கருத்துறை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் திரு தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி அந்த மாணவி விஜயலட்சுமி என்று நினைக்கிறேன் அவர் அழகாக தொகுத்து பகுத்து வழங்கினார் சற்று உணர்ச்சி உணர்வு பூர்வமாக இருந்தது மண்ணின் மகள் அந்த மண்ணினுடைய மகானை பற்றி பேசியது மிகவும் சிறப்பு காமராஜருடைய பன்முகத்தன்மை பன்முக ஆளுமையை பற்றி அவர் அழகாக சொன்னது ரொம்பவும் மனதுக்கு இதமாக இருந்தது பல பன்முகமா இருந்தாலும் கூட அவரைய கிங் மேக்கர் என்று சொல்வார்கள் காமராஜரை கிங் மேக்கர் என்று சொல்வார்கள் தான் பதவிக்கு ஆசைப்பட ஆசைப்படாமல் அந்த பதவியிலே பெரியவர்களை அமர்த்தி அழகு பார்த்தவர் காமராஜர் அந்த கிங் மேக்கர் என்ற அந்த ஒரு 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 பரிணாம அந்த பரிணாமத்தை அவர் சொல்ல விட்டு விட்டாரோ காலத்தினுடைய நேரம் கருதி என்று நினைக்கிறேன் உணர்வு பூர்வமாக அழுத்தம் திருத்தமாக ஒரு ஈடுபாட்டோடு அந்த மாணவி சொன்னது அவருக்கு எனது பாராட்டுக்கள் அஹ் இரண்டாவது திவ்யலட்சுமி அவர்கள் பேசியது ஒரு நல்ல விருந்திலே ஒரு சாப்பிடும் பொழுது கல் இருந்த மாதிரி நம்ம அந்த விருந்து சோய்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒலி ஒளி அமைப்புல கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அவர் கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம் அந்த கதையில வந்து கருணை கொலை அப்படிங்கிற அந்த கதையில அந்த மாணவி உமா அப்படிங்கிற மாணவி அவருடைய அந்த பருவ சில சலனங்கள் சில கோளாறுகள் அதை அந்த சங்கரன் ஆசிரியரும் சிவகாமி அந்த ஆசிரியரும் அதை கையாண்ட விதம் உண்மையிலே ரொம்பவும் நான் எதிர்பார்க்காதது இரு மாணவிகளுமே நிறுத்தி நிதானமாக அழகாக இந்த கருத்துரையை இந்த மன்றத்துக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருவருக்குமே அஹ் எங்கள் நமது உளமார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுதலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக சிறப்பாக இருந்தது நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரையை வழங்கி சிறப்பு மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு திரு ஊசாயே தமிழரசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் 
பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றம் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து இந்த நிகழ்வினை நிகழ்த்துவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ள எங்கள் கல்லூரி தாளாளர் அவர்களுக்கும் நிர்வாக குழுவினர் அவர்களுக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே நூல் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த ஒருங்கிணைப்பாளர் இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் அருள்மொழியம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நூல் கருத்துரையாளர்களாக இருவர் பங்கேற்றார்கள் விருதுநகர் செந்தகுமார் நாடார் கல்லூரியைச் சார்ந்த முதுகலை வணிகவியல் முதலாம் ஆண்டு பயிலக்கூடிய மாணவி செல்வி விஜயலட்சுமி அவர்கள் முனைவர் க ஸ்ரீதர் அவர்கள் பதிப்பித்த காமராசரின் பன்முக ஆளுமை என்கின்ற நூல் குறித்து எடுத்துரைத்தார் விருதுநகரின் உடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய காமராசர் அவர்களை பற்றியும் அவருடைய எழுத்து பணி அவரதம் ஆங்கில புலமை நகைச்சுவை உணர்வு அவரதம் எளிமை திட்டங்கள் தன்னலம் கருதாத மாமனிதர் என்கின்ற கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்துரைத்தார் இரண்டாவதாக அதே கல்லூரியை சார்ந்த இளநிலை நுண்ணுயிரியல் துறை படிக்கக்கூடிய மூன்றாம் ஆண்டு மாணவி செல்வி திவ்ய பிரியா அவர்கள் வே சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய கதைகள் குறித்து பேசினார் கோவில்பட்டி மலேசியாவை மையமாக கொண்ட கதைக்களமாக கொண்ட மக்களினுடைய வாழ்வியலை குடும்ப உறவு நிலைகளை மையமாக கொண்ட கதைகளை சிறப்புற எடுத்துரைத்தார் இருவருக்கும் எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வு குறித்தான கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நம்முடைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே பயணிக்கக்கூடிய சிங்கப்பூரை சார்ந்த எழுத்தாளர் கோவிந்தராஜன் ஐயா ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா மலேசியாவை சார்ந்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அருள்நாதன் ஐயா நியூசிலாந்து நியூசிலாந்தை சார்ந்த லட்சுமணன் சொப்பலிங்கம் ஐயா சாத்தூர் ஆறுமுகசாமி ஐயா டி என் ராமசாமி ஐயா இன்று பதிப்பாசிரியராக இருக்கக்கூடிய நூல் பற்றி பேசிய ஆசிரியர் ஸ்ரீதர் ஐயா அவர்களும் இன்று நம்மோடு இணைந்திருந்தார் அவர்களுக்கும் பெரும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அத்துணை பேருக்கும் நன்றி புத்தகம் என்பது பொருள் அல்ல பேராயுதம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஒரு பேராயுதத்தோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்